హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ధర్మాస్ వరల్డ్ మనం మొదటి నుంచి కూడా చెప్పుకుంటా వస్తున్నాం మనం కనుక సరైన నిర్ణయం తీసుకోకపోతే ఈ డిఎస్సి నియామక ప్రక్రియ అనేది ఆలస్యానికి ఆలస్యం అవుతూ ఉంటుంది ఎప్పటికప్పుడు కాబట్టి దీని మీద మనం మేనమేషాలు లెక్కించుకుంటా కూర్చోవడం వల్ల ఉపయోగం ఉండదు అని చెప్పుకుంటా మనం రావడం జరిగింది దీని మీద సరైన నిర్ణయం కార్యాచరణ ప్రణాళిక కూడా రూపొందించుకొని ముందుకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది లేదంటే మనకి ఇంకా ఆలస్యమయ్యే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి అభ్యర్థులంతా ఓపోవడం జరుగుతుంది దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకునే మరి ఇవాళ మరి నెల్లూరులో నెల్లూరు ఏరియా మొత్తం కూడా నెల్లూరు డిస్టిక్ మొత్తం కూడా అలాగే వైజాగ్ విశాఖపట్నం డిస్టిక్ డిస్టిక్ జిల్లా మొత్తం కూడా మరి అభ్యర్థులు అందరూ మరి దానికి సంబంధించి తమ నిరసన వ్యక్తం చేయాలనుకుంటున్నారు అందులో భాగంగానే మరి కలెక్టర్ వారికి మరి విజయనగరం కావచ్చు లేకపోతే విశాఖపట్నం కావచ్చు నెల్లూరు కావచ్చు ఎక్కడైతేనేమి ప్రతి జిల్లాలో కూడా కలెక్టర్ వారికి మరి తమ యొక్క విన్నపాన్ని విజ్ఞాపనను మరి తెలియజేయాలని చెప్పేసి ఈ కార్యాచరణలో భాగంగా వాళ్ళు ఒక మరి లిస్ట్ కూడా తయారు చేయడం జరిగింది ఒక లెటర్ మరి తయారు చేసుకుని ఒక అర్జీ పత్రం తయారు చేసుకుని సమర్పించి తమ బాధని తమ గోల్డ్ను వెళ్లపుచ్చుకోవాలని చెప్పేసి వాళ్ళ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇటువంటిది ప్రతి జిల్లాను మరి జరిగితే మంచిది ప్రతి జిల్లాలో కూడా మీకు మీరు పే ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉందో మీరు పడుతున్న బాధ వేదన ఏదైతే ఉందో మీరు దేని గురించి అయితే మరి చింతిస్తూ ఉన్నారు మరి అక్కడికక్కడకు ఎప్పటికప్పుడు లేట్ అయిపోతున్న డిఎస్సి నియామకాల గురించి ప్రతి ఒక్క అభ్యర్థి కూడా ఎంతగా మరి బాధపడుతూ ఉన్నారు అనే ఆ బాధను మరి ఆ మీ యొక్క కష్టాన్ని మరి ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది అందులో భాగంగానే కలెక్టర్ వారికి మరి తమ యొక్క విజ్ఞాపనను తెలియజేయాలని చెప్పేసి నెల్లూరు జిల్లా వైజాఖపట్నం అలాగే అన్ని జిల్లాల్లో కూడా మరి ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి మరి మీ జిల్లాలో కూడా మరి మీరు ఆ విధంగా ముందడుగు వేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే గౌరవనీయులైన పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా కలెక్టర్ గారి దివ్య సమకూరుకు డిఎస్సి రెండు వేల పద్దెనిమిది ఉపాధ్యాయ అభ్యర్థులు సవి సవినయంగా సమర్పించు అర్జీ పత్రం అని చెప్పేసి ఒక అర్జీ పత్రం తయారు చేయడం జరిగింది ఇది కలెక్టర్ వారికి మరి అందించడానికి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా కదిలి రావాలని చెప్పేసి కోరుకోవడం జరుగుతుంది మరి అభ్యర్థులు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఏంటంటే అభ్యర్థులంతా కూడా మరి కదిలి రావాలి ఈ యొక్క మరి అర్జీ పత్రం కలెక్టర్ వారికి సమర్పించి తమ బాధని తమ గోల్డ్ను వెళ్లబుచ్చుకోవాలని చెప్పేసి అభ్యర్థులు అంతా ముందడుగు వేయడం జరుగుతుంది దాంట్లో భాగంగా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మీరు అంతా కలిసి రావాలి మరి ఎవరైతే సెలెక్ట్ అయి ఉన్నారో మరి ఏడు వేల కంటే ఎక్కువ మంది ఒప్ప మరి టీచర్స్ గా మరి ఎవరైతే సెలెక్ట్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళంతా కూడా డిఎస్సి లో సెలెక్ట్ అయిన క్యాండిడేట్స్ అంతా కూడా కదిలి రావాల్సిన అవసరం ఉంది అది దృష్టిలో పెట్టుకోండి ఒక్కరు కూడా దీన్ని నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఒక్కరు కూడా సెలెక్ట్ అయిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా డిఎస్సి అభ్యర్థులు అందరూ కూడా వీళ్ళకి తోడుగా మరి ఈ యొక్క స్టెప్ తీసుకుంటున్న ప్రతి ఒక్కరికి తోడుగా రావాలని మరి మీకు విజ్ఞాపన చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ గమనించండి ఉపాధ్యాయ నియామక ప్రక్రియ గురించి మనం మరి ఈ అర్జీ అయితే సమర్పించడం జరుగుతుంది మీకు దాన్ని మొత్తం విషయాన్ని మీకు తెలియజేస్తాం మీరు కూడా మరి చేంజెస్ ఉండి చెప్పండి మీరు కూడా మరి తయారు చేయండి మీ యొక్క ప్రా మీ యొక్క ప్రార్థన ఏంటి మీ విజ్ఞాపన ఏంటి మీరు ఏం కోవాలనుకుంటున్నారు ఏం కావాలనుకుంటున్నారు ఏమి సాధించుకోవాలనుకుంటున్నారు అనే అంశాన్ని మీరు ఇలా తయారు చేసి మరి మీ డిస్టిక్ లో కూడా మీరు ముందుకు వెళ్లాలని చెప్పేసి మేము కోరుకుంటా ఉన్నాం ఇక్కడ చూడండి గత ప్రభుత్వం రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంలో రాష్ట్రంలోని ఉపాధ్యాయ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది అలాగే రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ నెలలో పరీక్ష నిర్వహించింది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి నెలలో ఫలితాలు విడుదల చేశారు ఎన్నికల కోడ్ వల్ల మే ఇరవై ఎనిమిదిన పోస్టుల భర్తీ చేయలేదు ఇకపోతే నూతన ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత విద్యా వ్యవస్థపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపుతున్నారు అమ్మఒడి పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టారు అందుకు మేము చాలా సంతోషించాము మే మేము జూన్ పన్నెండవ తారీఖు ప్రభుత్వ బడికి వెళ్తామని మరి నియామక పత్రాలు తీసుకుని ప్రభుత్వ బడికి వెళ్తామని ఆశించాము కానీ అది జరగలేదు విద్యాశాఖ నుంచి నియామక ప్రక్రియకు సంబంధించిన షెడ్యూల్ విడుదల చేసి ఆగస్టు ఐదు రెండు వేల పంతొమ్మిది కల్లా నియామక పత్రాలు అందజేస్తామని చెప్పారు కానీ ఇది కూడా జరగలేదు షెడ్యూల్ ప్రకారం ప్రక్రియ జరగలేదు కొన్ని పోస్టులకు మొదటి ప్రొవిజనల్ లిస్టులు పెట్టి సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ చేశారు కానీ ఇంతవరకు సెకండ్ లిస్టులు ప్రకటించలేదు ఇంతవరకు మాకు నియామకాలపై ఎటువంటి సమాచారం కూడా మరి అందలేదు అని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది ఇకపోతే అమ్మఒడి పథకం సఫలీకృతం అయ్యి ప్రభుత్వ బళ్ళుకు పూర్వవైపు రావాలంటే కనీస సౌకర్యాలతో పాటు ఉపాధ్యాయులు ఎంతో ఆవశ్యకం మరి మా నియామకాలకు నియామకాలను విస్మరిస్తే పథకం ఎలా ఫలితాలను ఇవ్వగలుగుతుంది అని చెప్పేసి మరి ప్రభుత్వం వారిని అధికారులు కూడా మరి డిఎస్సి అభ్యర్థులు అడగడ
ఇంకా నిరుద్యోగులుగా ఉండటం ఎంతవరకు సాగో అనే విషయాన్ని కూడా మరి అధికారుల దృష్టికి తీసుకుపోవడం జరుగుతుంది ఇక గతంలో పనిచేసిన ప్రైవేటు బడుల యాజమాన్య వారైతే మీరు నియామక పత్రం వచ్చిన వెంటనే ప్రభుత్వ బడిలో చేరతారు మీరు మధ్యలో వెళ్ళిపోతే మాకు అప్పటికప్పుడు ఎవరు దొరుకుతారు కాబట్టి మీరు వద్దు అని మరి సెలెక్టెడ్ అయిన అభ్యర్థులు మరి ఎక్కడో చోట జాబ్ చేసుకుందామని వెళ్తే మరి ప్రైవేటు యాజమాన్య వాళ్ళు మీరు మాకు వద్దు ఎందుకంటే మీకు జాబ్ వచ్చింది కాబట్టి మీరు వెళ్ళిపోతారు మధ్యలో మా పరిస్థితి ఏం కాను అని చెప్పేసి వాళ్ళు మరి సున్నితంగా తిరస్కరించడం జరుగుతుంది కొత్తగా ఇంకొక బడికి ఉద్యోగానికి వెళితే మీరు నియామక పత్రం వచ్చిన వెంటనే మధ్యలో వెళ్ళిపోతే ఎలా అని మాకు ఉద్యోగాలు కూడా ఇవ్వట్లేదని చెప్పేసి ఈ విషయాన్ని కూడా ప్రభుత్వం దృష్టి తీసుకుపోవాలని చెప్పేసి డిఎస్సీ అభ్యర్థులు భావిస్తూ ఉన్నారు ఇక కష్టపడి సాధించిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగం నియామకాలు జరగలేదు సంవత్సరాలుగా నియామకం పొందని నిరుద్యోగులుగా ఉన్నాం మరి మా కుటుంబ పోషణ ఎలా అంటూ కూడా మరి ప్రభుత్వాన్ని అడగడానికి ప్రయత్నం జరుగుతుంది ఇకపోతే కొన్ని నెలల క్రితం విడుదలైన కొన్ని లక్షల వాలంటీర్లకు నోటిఫికేషన్ ఇంటర్వ్యూ నియామకాలు కూడా పూర్తి అయ్యాయి కానీ ఉపాధ్యాయ మొత్తం నియామకాలు ఎనిమిది వేలు ఎనిమిది వేలు కూడా లేవు నోటిఫికేషన్ విడుదల జరిగి సంవత్సరం అవుతుంది ఫలితాలు విడుదల జరిగి ఆరు నెలలు దాటింది కానీ నియామకాలు జరగలేదు మీ ప్రాధాన్యత క్రమంలో మా స్థానం ఎక్కడ ఉందంటూ మరి ప్రభుత్వాన్ని అడగడం డిఎస్సీ అభ్యర్థులు సున్నితంగా మరి అడగడం జరుగుతుంది లేకపోతే ఉపాధ్యాయులు ఉపాధి కూలీలుగా మారితే సమాజానికి చేడు కాదా మరి ఈ మా కుటుంబాలు రోడ్డును పడక ముందే నియామకాలు పూర్తి చేయాలని చెప్పేసి మరి అభ్యర్థులు తమ యొక్క బాధను వెళ్ళబుచ్చుకుంటా ఉన్నారు ఈ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవాన్ని మేము ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులుగా జరుపుకోవాలని ఆశిస్తున్నామని చెప్పి తమ యొక్క ఆకాంక్షను కూడా వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు మరి డిఎస్సి రెండు వేల పద్దెనిమిది మరి నియామకాల కోసం వెయిట్ చేస్తున్నటువంటి అభ్యర్థులంతా కూడా ఈ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవాన్ని మేము ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులుగా జరుపుకోవాలని చెప్పేసి వాళ్ళు ముక్త కంఠంతో మరి ఆశిస్తూ ఉన్నారు అటువంటి ఆశని మరి ప్రభుత్వం వారు తీర్చాలని చెప్పేసి మేమంతా కూడా సవివరంగా కోరుకుంటున్నాం మా అభ్యర్థులను సహృదయంతో అర్థం చేసుకోగలరని సత్వరమే పరిష్కరించగలరని విశ్వసిస్తూ మరి మీ డిఎస్సి రెండు వేల పద్దెనిమిది అభ్యర్థుల మరి ఆకాంక్ష అని చెప్పేసి అభ్యర్థులంతా కూడా మరి ముక్త కంఠంతో కోరుకోవడం జరుగుతుంది మరి ఇవన్నీ కూడా మరి అభ్యర్థులకు అవసరము ఈ అభ్యర్థులు ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్ మరి ఇవన్నీ కూడా మరి విద్యాశాఖ వారు సవి మరి సహృదయంతో వీటిని అంగీకరించి త్వరగా తమ బాధను అంగీకర మరి మేము పడుతున్నటువంటి బాధను కూడా అర్థం చేసుకొని అతి త్వరగా మరి నియామక ప్రక్రియ పూర్తి చేయగలరని భావిస్తా ఉన్నాం అదేవిధంగా మరి ప్రభుత్వం వారు కూడా మరి సీఎం జగన్ గారికి మేము మా మా సీఎం మా జగన్ గారికి మేము చెప్పుకునేది ఏంటంటే మరి ఇటువంటి అంశంలో కొద్దిగా చొరవ తీసుకొని మాకు త్వరగా న్యాయం చేయాలని చెప్పేసి మేము విశ్వసిస్తా ఉన్నాము దయచేసి మరి ఈ విషయాన్ని మన జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి అందరూ నిరుద్యోగులకు అలాగే డిఎస్సి అభ్యర్థులందరూ కూడా మీరు తెలియజేయవలసిందిగా వాళ్ళంతా కూడా కదలి మరి ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో ముందడుగు వేయడానికి సహకరించవలసిందిగా అభ్యర్థులందరం కూడా కోరడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మీ ఈ విషయాన్ని అందరికీ షేర్ చేయండి అందరూ తప్పకుండా కదిలి రావాలని చెప్పేసి ప్రతి జిల్లాలో కూడా ఇటువంటి కార్యక్రమం జరిగించాలని చెప్పేసి అభ్యర్థులు అంతా కూడా ఏకతాటిపై నడుస్తూ మరి మరి విద్యాశాఖ వారి దృష్టికి అలాగే మన ప్రభుత్వం దృష్టికి కూడా మన సమస్యను తీసుకుపోవాలని చెప్పేసి కోరడం జరుగుతుంది మరీ ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనకి ఈ ప్రాసెస్ ముందు అయిపోవాలి ఇందులో ముఖ్యంగా మీరు గమనించాల్సిన అవసరం మనకి ఎస్జీడి కాదు పీజీడి కాదు అది కాదు ఇది కాదు ఎస్జీడి తెలుగు అభ్యర్థులు మరీ ముఖ్యంగా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తూ ఉన్నారు ఆ మరి ఆ అభ్యర్థుల గురించి మనం ముఖ్యంగా పోరాడాల్సిన అవసరం ఉంది అంతేకాకుండా ఎల్పి లాంగ్వేజ్ పండిట్స్ కావచ్చు మరి లాంగ్వేజ్ పండిట్స్ తో పాటు లాంగ్వేజ్ పండిట్ తెలుగు హిందీ అభ్యర్థులు మరి అన్యాయానికి లోనవుతున్నారు వారు వాళ్ళు కూడా తీరన వేదన ఆవేదనకి గురవుతున్నారు ఈ విషయాలను కూడా మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోండి మరి అటువంటి మరి వాళ్ళకు ఉన్న కేసుల విషయం కూడా మరి పరిష్కరించవలసిన అవసరం మరి ప్రభుత్వం కి ఉంది మరి ఆ ప్రభుత్వాన్ని మరి ఈ విషయాలు కూడా మనం ప్రభుత్వం దృష్టి తీసుకుపోవాలి ప్రభుత్వం ముందడుగు వేస్తే ఖచ్చితంగా ఏంటంటే ఈ సమస్య కొలికి రావడం జరుగుతుంది పిఈడి అభ్యర్థులు ఆ పిఈడి అభ్యర్థులు కావచ్చు మరి లాంగ్వేజ్ పండిట్ లో తెలుగు హిందీ అభ్యర్థులు కావచ్చు అలాగే ఎస్జీడి తెలుగు అభ్యర్థులు కావచ్చు వీరంతా కూడా మరి వెనకబడి ఉండటం జరుగుతుంది వాళ్ళకి ఇంతవరకు ఎటువంటి సమాచారం లేదు మరి కేసు సంగతి కేసు మరి విషయ కేసు పరిధిలోకి అవి చట్టం పరిధిలోకి వాళ్ళ యొక్క సమస్యలు రావడం జరుగుతుంది అందువల్ల ఆ సమస్యల పరిష్కారం దిశగా మరి ప్రయత్నం చేయించ చేయాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వాన్ని మనం సవివరంగా అడగాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే మన అభ్యర్థులు మనతో పాటు ఎగ్జామ్స్ రాసి ఉన్నారు అటువంటి అభ్యర్థులు మరి మనం ఎటువంటి ఎట్టి పరిస్థితిలో కూడా మనం నిర్లక్ష్యంగా వదిలిపెట్టడానికి వీల్లేదు ముఖ్యంగా పిఈటి అభ్
మరి మన హిందీ లాంగ్వేజ్ పండిట్లో హిందీ కావచ్చు మరి తెలుగు కావచ్చు మరి అభ్యర్థులు అందరినీ కూడా ఇలా సమస్యలు ముఖ్యంగా మనం ముందు తీసుకుపోవాలి మిగిలిన వాళ్ళకి ఎలాంటి సమస్య లేదు జస్ట్ నియామకంలో లేట్ మాత్రం అవుతుంది కానీ ఈ అభ్యర్థుల నియామకాలు మరి చాలా అగమ్య గోచరంగా గందరగోళంలో ఉండటం జరిగింది కాబట్టి దాని గురించి కూడా మనం ప్రభుత్వాన్ని అడగాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రభుత్వం దృష్టికి ఈ విషయాన్ని ఖచ్చితంగా మనం తీసుకుని వెళ్ళాలి అందరూ కూడా ఎకదాటి పేరు రావాల్సిందిగా మీ అందరిని సవివరంగా కోరుకోవడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మీ ప్లీజ్ అందరికి ఈ విషయాన్ని కూడా తెలియచేయండి అందరికి మాక్సిమం షేర్ చేయండి థ్యాంక్ సో